kuna mtu akatokezea kutokezea akanishika na nguo kwa nyuma kusimama kumuuliza ni nini mbaya nikona aniongeleshe yako serious tu so ile time nilikuwa na struggle ne kwa sababu alikuwa ananivuruta kwa msitu nilikuwa na struggle ne ai nikatoroka kwa mkono yake kutoka kwa mkono yake sasa ile nilikuwa nakimbia alikuwa ananifuata nyuma akanipiga teke nikaanguka kuanguka chini sasa ndio akanidunga na kisu side za nyuma kwa mgongo kwa shenga eh siji huyu mtu aliona acha kwa huyu mtoto chu alipoangukia huyu wengine wakacharipo kupika nduru hakuna manyumba karibu wakaanza kukimbia sasa kukimbia kwenda kuitana ndio watu wa ruti walipata sasa kama mtoto ameshatungwa kisu kitambo ni damu tu amelala ndani ya damu kuna wakati e, nilikuwa sijapata hizi vitu nikalemewa nikashindwa vile nitafanya nika nikachukua ndoo nikatopa mattress huku kuna kama mattress nilikuwa nimetopa huku chini sasa nikachukua nikachukua kandoo nikaweka huku chini huku chini hapa hivi kwa mattress ili sasa siku kwa na hizi hizi sama sa kuweka ma, sa kuweka mali pa mkocho nilikuwa namwekea firaka napata hizo firaka sime nini simemfanya amechupuka sana sasa ikapiti niweke ndo ni mtandike karatasi ili iende mpaka kwa kwa hiyo ndo hello Welcome to today's episode of My Story with me Kevin Phillips Momanyi and in today's episode we feature the story of 17 year old Joylene Asto who may have saved herself from the claws of a rapist but not without a knife stab to her neck that has left her confined to her bed for the last 3 years that notwithstanding her father fled leaving her and her other four siblings to fend for themselves This is her story. Dima! kwa machina mimi naitwa Mary Niteko mm -hmm. na mimi ni msaliwa wa Bunyoro mm -hmm. na nilikuwa nimeoleka kwa watu wa kutoka Lodwa huyu uh -huh. mtu ndio nimeishi naye nikapata naye watoto mm -hmm. na tulipatana naye sehemu za kitale uh -huh. nikiishi kwa sister yangu sasa huyu mtoto nikaona ni mwerefu nikasafirisha sehemu za Lodwa. Mhm. Aenda kasome na huko. Umsichana. Huyu msichana. Mhm. Mm Kondi alipata hii shida. Mhm. Mm Akisome huko. Mhm. Uh huyu -huh. msichana um, ndio mtoto wako ndio kifungwa mimba. Ni ya first born. Hapana. Mhm. Mm Niko na mtoto mwingine kijana. Mhm. Mm na huyo kijana amepotelea tu huku kuingia kwa vitu vichafu. Mhm. Hata ni akuchi kuniona, hata anipiki simu. Mm. Nikipika simu hata ni muombe pesa na niambie nilifanya kazi jaribu hivyo. Nimewachana naye. Mhm. Eh. Mhm. Ako. Mm. Nasikia amewaa na wake wawili. Aha. Na ako pande gani? Ako upande wa ukipita karibu na Dhika. Mhm. Naitwa nini? Ruiru. Uh, Anaishi Ruiru. Uh -huh. Eh. Hey. Nakisema ali bwana yako ni mtu wa Lodwa. Ni mm -hmm. ni ni nani? Ni mtrukana. Ni mtrukana. Uh -huh. hey. Okay. Ni mtrukana. Uh -huh. Na huyu kijana wako ni mtoto wake. Ni mtoto wake. Uh -huh. hey. Na mlijaribu kupata watoto wangapi? Tumepata naye watoto watano. Watano. Eh. Hey. Uh -huh. Watoto watano. Watano. Eh. Hey. Na pengine unaweza nieleza kwa majina wako wapi? Wanafanya nini watoto? Hao watoto mm. kijana mkupa ni huyo ninakuelezea. Mhm. Alafu msichana. Mhm. Alafu huyu msichana mkonjwa. Msichana mgonjwa ndio third boy. Ndio anafuata yeye. Eh. Uh, ndio wa, mtoto wa tatu. Ni mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Eh. Uh -huh. Alafu niko na 
kijana mwenye anamfuata mm -hmm. amefanya eight mwaka huu uh -huh. alafu kuna kakijana kako standard 6 mm -hmm. alafu kaka sichana kenye umeona nikiwa nako ndio kamwisho oh. eh yeah. ndio mdogo kabisa huyo ndio mdogo uh -huh. eh yeah. kwa hivyo unanieleza kuwa mmekuwa mkiishi lodwa kabla hamjakuja hapa Nairobi atuchaishi naye lodwa mm -hmm. tumeishi kitale uh -huh ndio penye tulipatania naye tumeishi kitale yeah. akifanya kazi kwa poma ya Munandi. Huyu mm -hmm. mtoto tukaona mkupu alikata. Mm -hmm. Alikata masomo alifika standard 7 akakata mm -hmm. shule. Sasa nikaona huyu amehitaji masomo sana. Mm -hmm. Sasa tukaona tupeleka aenda akasome na huko kule Lodwa. Eh. Na huko Lodwa alikuwa anaishi na nani kule? Kwa shule. Alikuwa anaishi ndani ya shule. Eh, alikuwa anaishi kwa shule. Uh -huh. Eh. Na sasa hebu nieleze wakati ambao wakati ambao pengine alifanywa tendo hili la kinyama mm. ilikuwa vipi na alikuwa anatoka wapi sasa alikuwa anatoka shule mm -hmm. walikuwa wameshafunga shule mm -hmm. sasa alikuwa na anaelekea kwa kwa anti wanaita anti ama e, shangazi eh e, anaishi e. lodwa uh -huh. sasa walikuwa wanatoka shule sasa anaenda huko mm -hmm. wakati alikuwa anaenda huko sasa kuna njia inapita kuna kama stuni kidogo mm -hmm basi sasa hapo ndiye alikutana na hii maneno walikuwa watoto wengi tu mm -hmm. sasa sichi huyu mtu aliona acha kwa huyu mtoto chu alipoangukia huyu wengine wakacharipo kupika nduru hakuna manyumba karibu mm -hmm. wakaanza kukimbia mm -hmm. sasa kukimbia kwenda kuitana ndio watu wa ruti walipata sasa kama mtoto ameshatungwa kisu kitambo ni damu tu amelala ndani ya damu mm -hmm. fahamu imepotea naitwa Joelyn Astor I'm 17 years. Mm -hmm. Nilikuwa nasomea shule inaitwa Kainuk Secondary karibu Turkana. Mhm. Mm ulikuwa which form? Nilikuwa ni major in form 1. Mhm. Mm Nazo mm -hmm. mm -hmm. siku. Ilikuwa ulikuwa natoka wapi? Kenda wapi na ilikuwa ni? I was going to my aunt. Mm -hmm. By the side tulikuwa kwa barabara na hiyo barabara inaka msitu hivi kiasi. Sasa kuna mtu akatokezea. Tokezea akanishika na nguo kwa nyuma. Kusimama kumuuliza ni nini mbaya. Niko na aniongeleshe yako serious tu. Sasa ile time nilikuwa na struggle ne kwa sababu alikuwa ananivuruta kwa msitu. Nilikuwa na struggle ne anikatoroka kwa mkono wake. Kutoka kwa mkono wake sasa ile nilikuwa nakimbia. Alikuwa ananifuata nyuma. Akanipiga teke nikaanguka kuanguka chini sasa ndio akanidunga na kisu side za nyuma kwa mgongo kwa shinga eh kwa shingo spinal cord mhm ukaanguka chini ah flali ni dunga hivyo sasa nikakuwa conscious juu ni nini ili happen nilijipata tu ni hospitali mhm it's like alikuwa anataka kuni rap mhm but ya succeed na ulikuwa peke yako a a si kwa peke yangu tulikuwa sana watatu mm -hmm. mm -hmm. na akapepa tu kutoka hapo akipelekwa hospitali huko ikasindikana akasafirishwa Moi Rifaro Endoret uh -huh. kufika Moi Rifaro Endoret wakajaribu wakaona sasa ameshikwa na finonda yote mwili msima imekuwa ni finonda mm -hmm. basi walipoona finonda imemshika mwili wakaona Endoret haifanyi usundo akasafirisha mtoto akaletwa mpaka hospitali Kirimani mm -hmm amekuwa kwa hospitali Kilimani ndio amejaribu mpaka sasa sile finonda singine sikapona silipopona sasa sikapaki hizi senye angali nazo mm. sasa nikaambiwa huyu mtoto anafaa achukuliwe kutoka kwa hospitali mm. mimi naye siku katani kaona ni kama wamefika mahali wamefika ni hapo basi nikachukua mtoto na nikakucha naye mm. eh ilikuwa oh. mwaka jana mwezi wa pili na ile tendo lilifanyika lini? Ilikuwa ni mwaka gani? Nisemi miaka 3 imepita. Miaka 3. Miaka 3 inaelekea. Mtoto ndiye anaweza kumbuka vizuri juu amesomako. Eh. Na chuo mimi huwa nasahau kila kitu. Kweli. Sasa vile ninachanganyikiwa hata mm. mambo mengine inanitoka kwa akili. Na changanyikiwa hata vitu vingine ninafanya kwa nyumba paka mtoto ananiuliza mama ni nini. Ah, so kwa hivyo umekuwa hapa kwa ikitanda labda kwa bila kwa how long now? Since 2017, tangu yo, yo ni happen. Mm -hmm. 2017, 2017, 4 years. Mm -hmm. Mm -hmm. 
na ilikuwa 2017 match man inaweza kumbuka date 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 ilikuwa mwezi wa nane mwanzo mwanzo tu hapo hivyo mwezi wa nane na sasa huyu jamaa ambaye alimshika alikuwa anataka kumnajisi ama ilikuwa vipi ni alikuwa anataka alikuwa anania kama hiyo uh -huh. kwa sababu alifile, watoto wengine walisema alikuwa anamenyana na mtoto amweke chini uh -huh. mtoto naye anangangana naye kabisa sasa uh -huh. mtoto kutoka kwa mkono anje mbio ndio akachapa mtoto teke ya nyuma sasa mtoto alianguka hivi kata alianguka hivi sasa akatoa kisu alijua watoto wengine wamekimbia kwenda kuitana ni kama uh -huh. sasa ndiye akatoa kisu uh -huh. sasa ndiye akatunga mtoto hii misisi ya huku nyuma kwa shingo akamdunga kisu eh alimtunga kisu eh kwa shingo hapa alikata hii misisi ndio nafikiri sasa madaktari wanasema ana spine ko, spine code ama spine code au spine eh wakaumiza spine yake eh ah. sasa madaktari walisema ana hiyo mm. ndio inamfanya awezi te kutembea ni shita sasa wakati anatendewa ile tendo la kinyama babake alikuwa huko kitale Eh tulikuwa kitale. Mm -hmm. Tulikuwa kitale sisi wote. Eh tulikuwa kitale. Mkazunguka kwa hospitali. Eh. Na babaki sasa hivi yuko hapo. Tukiwa huko yeye anaendelea tu kwa huyo mdosi akifanya mm -hmm. kasi yake huko akiendanga tu ulefi yake. Hivyo mm hivyo -hmm. tu. Hivyo mm hivyo -hmm. tu. Sasa wakati mtoto alisafirishwa kutoka Moir Fara letu huku mm -hmm. ikapiti sasa nifuatilie. Mm -hmm. Eh kwa sababu niliona ni uchungu mali mtoto anapelekwa siwezi chua. Mm -hmm. Ana anapelekwa wapi nilisikia nilikuwa na uchungu sana mm. sasa ikanipiti tu nifuatilie ni nikuche nijue vile mtoto ako mm. sasa huyu kichana yangu alikuwa ameshatoroka nyumbani mm. na vichana wengine wako kucha huku na arupi mm. sasa wakati walikucha huku na arupi sasa nikampikia simu vile nimpikia simu nikakucha nikakuchia kwake kwa huyu kichana kwa huyu kichana yangu mm. nikakaa kwake nikaona kukaa kwa mtoto ni vibaya na kona pipi. Kapiti sasa nitafute. Nitafute nyumba. As kapla nitafute nyumba. Mtoto akiwa kwa hospitali nika nikakucha nikasunguka, nikapata kiparo kingine kwa kwa nini? Kwa mchengo. Mm. Nikasema hata kama ni kwa mchengo, mimi nitafanya tu nione vile maisha ya huyu mtoto inesa inesa ku. Mm. Nikatafuta tu kasi kwa kwa mchengo, nikafanya kwa mchengo nikapata pesa nikatafuta nyumba. Mm. Nilipotafuta nyumba sasa ninaenda kwa hospitali kumwangalia inarudi naenda kumwangalia ninarudi. Mm. Hivyo hivyo tu. Mm. Eh sasa kijana akaama hapa naye akaenda upande wa wa Ruiru. Mm. Na akaenda huko. Kufika huko nasikia ameoa mwanamke mwingine tena wa pili mkiso tena ye naye. Sasa hii mm. kitu ikanishinda na akili ni sasa msichi sasa fedha nitajisaidia nilikuwa nafikiri huyu mtoto ndiye mm. anaweza kunisaidia nitole kwa hii shita sasa mm. kama naye ameingia kwa wanawake chameni mimi nitakuwa mkeni ya nani mm. nikaona nimeingia kwa tabu kubwa sana nilifikiria hata kuchinyonga nilisema fadhali nichinyonge nitoke dunia mm. nisikae dunia kwa sababu ninaona mali naeleka sitatoboa mm. as nilipa mie huku kweli nikaona acha ni nilete msee tukae huku Mm -hmm. kutoka kitale kutoka kitale nikaona ushaitisi inatakana kwa huyu mtoto afadhali mlete huko afanye fanye kazi tukifanya nini tukisaidiana sasa kufika hapa kumbe ndio nilimwaribu saidi ndio akaribika sasa akakuwa kitu kingine mm. sasa nikaona sasa hapa mali nimefika sioni mm. nilifikiria mambo mengi mpaka lakini Mungu alinikia nguvu mm -hmm ili amani ingeka ndani ya kanisa mm. ili kanisa limesaidia na nikaingia kwa kanisa mm. kanisa wakanitia moyo nilikuwa nimefika mahali roho inaniambia hii mateso ni mengi mm. na ninaona afadhali tu kama mtoto atachukuliwa na serikali achukuliwe mimi nifanye nini mm. mimi nitoke dunia hii mm. lakini Mungu ni Mungu mm. Mungu hakutaka nitoke mm. nilinunua hata dawa nikakucha na dawa kwa nyumba Uyu mtoto wangu wako chonjo sana. Mm. Akiona nikifanya kitu ananiuliza mama hiyo ni nini? Mama hiyo ni nini lakini mtoto Mungu aliruta kanitia nguvu. Nikasema acha nifumilie. Pengine nikifumilia nitashinda. Mm -hmm. mm. Na wakati unaniambia mzee wako mlipofika huku alikuja akaribika akakuwa sijui vipi. Mm. Ni nini alianza kufanya nini? Alikuja akafika huko. Mm. 
wakati alijua filapu mahali viko hapa kitokoro filapu ni mingi mm. sio pombe mm-hmm. akaingia kwa filapu kaanza kukunywa analala huko mm-hmm. watu wananiambia mzee wako wako mahali fulani amelewa amefanya nini vituko tu mm-hmm. baka akaanza tu kukunywa kukunywa taka mwisho nasikia ameshikana na mwanamke mwingine mhm mtu akaniambia huyo mwanamke ni wa Uganda mm-hmm. na kama ameshika mwanamke wa Uganda huko kwa shita sana wanawake wa Uganda kuna vile wanafanya mabwana za watu mm-hmm. huyo hautampata mm-hmm. nikasema mimi waja Mungu akweni bwana wangu mm-hmm. kweli alipotea hivyo hakukuwa naonekana Mm-hmm. siku kwa na shukuri ya kumtafuta mm-hmm. nikasema nikisema nianze kumtafuta na ameshikana na watu huko mm-hmm. pengine ona sana huwa mm-hmm. acha ni waachane lakini nilikuwa naomba tu Mungu unipie ufumilifu unitie roho ya kufumilia ili nione vile huyu mtoto wangu atakuwa nisifuatilie hizo ni vitu za dunia niliona ni vitu za dunia nisifuatilie mm-hmm. na nikawaachana naye hivyo kwa hivyo wakati anaenda ku kuna hawa na wake wengine amekuacha na watoto wake watano Mimi niko tu na watoto wangu hawa uh-huh. Eh na hii nyumba ambayo pengine umesema ulimtoa kitale ni wewe ulikuwa unalipa Hiyo nyumba sasa ni mimi nilikuwa nalipia uh-huh. Mimi ndio nilikuwa nalipia Niende uh-huh. nifanye kiparua nikuche nilipie uh-huh. Niende nifanye kiparua nikuche nilipie uh-huh. Lakini sasa wakati mtoto alitoka kwa usinde nikaanza kuwa na shita hapa sasa kumaanisha sasa huyu mtoto anataka chakula ile hata kachakula kama mzuri huyu mtoto anataka hii machungwa akikosa machungwa hata nikimkaalisha nimshikilie na vitu akae hawezi angalia atakaa hivi mm. yani damu damu ndio kidogo chu aliongezewa damu damu mm. yake ilisha akaongezewa damu sasa hapo ndio nilianza bwana shita lakini nikaongea na landlord mm. nikaambia landlord tafadhali utanielewa huyo landlord ni msuri ni mama msuri mm. na akanielewa sasa mimi nikachikasa naenda kiparua mm. kweli hapa nyuma nyuma kama hii mambo ya corona ijaingia nilikuwa naenda napandia mtu nyasi nikiitwa kufua naenda mm. napata pesa mm. eh na sasa hivi unafanya vipi sasa hivi sasa ndio nimefika mahali mm. fire hii corona imeingia imeleta shita yote but kwa dosi si wanaokopa mm. mdosi hata akisikia unakoa tu kidogo anakuambia nda pimwa unaona mpimo mm. uletee majipo mm-hmm. sasa hapo ndio imefika ikawa sasa ni shida mm-hmm. saa hii hakuna mtu anakuitia kiparua saa hii niko kwa mlango landu yako na duka hiyo duka nimechasha tena niambia landu tinielewe tu na siwezi toroka na deni nisaidie hii mambo ikikuwa msuri nitalipa. Mm. Deni yako nitalipa. Kuna deni yake hapa sana. Sasa sasa niko na deni nyumba ni miezi ngapi? Mm. Mbili landlord mm. ananitai. Haya, ukienda kwa duka nimefikisha 1407 kwa duka lake. Mm. Sasa niliambia yake ni urumie tu kwa ajili ya huyu mtoto. Usiniwache mtu, usiwache mtoto wangu ateseke. Mm. Nisaidie. Mhm. Huyu landlord amenishika kabisa. Huwa ananisaidia. Mhm alafu tena kuna mama anaitwa Janet naye akipata mshahara unapata huyu mama amenifanyia ka shopping analeta sukari kama kilo mbili analeta kwa tumasiwa nini ananisaidia mm. eh kuna mama wawili wamenisaidia sana Sali. hapa mhm eh kwa hivyo kuomba omba sana kuomba nilikuwa nimeanza wakati ninaona nimeshindwa mm. ukienda kuomba kwa mtu kitu unaona mtu anaanza masengenyo unasikia fitina sasa nikaona hakuna haja ya fitina afadhali nishike tu landlord landlord anielewe kabisa na nielewa nishike tu landlord nikikosa kitu niende mm. na pengine wakati tendo hili linafanyika mm. unaweza ukakumbuka babako alikuwa wapi hiyo time siko na job penye yako mhm mm. na imekuwa vipi safari ambayo umekuwa nayo wewe na mamako imekuwa hard cause ni mama na struggle tu mm-hmm. kibarua itiwe kibarua hivyo tu Mm. Chakula ni yeye kila kitu ni yeye. Mm-hmm. Mm. Na anakuambia anafanya kibarua gani? Maybe aitiwe kupanda nyasi, kufua. Mm. Mm-hmm. Na nia na washughulikia kila kitu. Kila kitu ni yeye anatushughulikia. Mm-hmm. Mm. Na babako mzazi pengine umejua mahali yuko? 
for now mm -hmm. sezi sema si njipenye yako mm -hmm. cause sometimes an, imekuwa ni long kumuona mm -hmm. sasa kijisikia kukuja ni kukuja tu kidogo ndio huyo tena ametoka ni hivyo tu mm -hmm. mm. lakini wahaji ama atakupigia simu hapana uh -huh. mm. kabisa uh -uh. Mm -hmm. uh -huh. na wewe katika mwili wako unajihisi vipi Sai najisikia tu sometimes nasikia pain kwa mgongo. Mhm. Mm mm, kwa miguu sometimes ni hivyo tu. Mm -hmm. mm. Lakini unaweza pengine kujigeuza? Kujigeuza siwezi mama ndiye ananishughulikia kila kitu. Mm -hmm. Na kukuosha ni yeye kila kitu. Eh kuniosha. Mm -hmm. Kunifulia kila kitu ni yeye tu ananishughulikia. Mm -hmm. mm. Na pengine wakati uh, mamako anakosa labda pesa za kukubalia ule ule mfuko ambao unakusaidia hmm? anafanya vipi anatumia tu ma vitu tu hizi manguo ni zile chafu chafu hizo nguo hmm. uh -huh. anakufunga hmm. uh -huh. alafu ni hizo tu anatumia uh -huh. na mtoto wako pengine amekaa pale kwa kitanda kwa zaidi ya miaka tatu sasa sasa kutoka to eh, kwa hospitali mm. ni mwaka chana ndiye ametoka hospitali eh mwaka chana ndiye alitoka hospitali mm. eh wewe ndio unafanyia kila kitu mimi ni kila kitu mm -hmm. kwa hiyo nyumba mimi ni kila kitu mm -hmm. kichana nikicharipo atakupika simu ni nilie kwa simu pesa yenye atanitumia ni 500 na hiyo 500 nitamaliza mwa miezi kadhaa tena nilie 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 ni iwe sipita 500 baba yangu iwe sipita 500 mm -hmm. tumesa kweli unaweza saa mtoto nafikiri atakusaidia pesa yake iwe sipita 500 papa. Mm. Na hiyo 500 ukienda shopping ya nyumba itatosha. Mm. Na tena atakaa muta. Ukimpikia simu anakuambia mama pale nafanya kazi sichalipwa. Mm. Mali nilifanya kazi sichalipwa. Mm -hmm. Unaona? Mm. Na wakati wa kusaidia mtoto labda kumuosha ni wewe kitu. Kila kitu ni mimi papa. Mm. Hakuna mtu mwingine anaweza nisaidia. Mm -hmm. Ni mimi tu nangaika na huyu mtoto kumuosha. Nioshe hizo finonda niweke dawa nifunge mm. ni mimi kasi yote nyewe kwa huyo mtoto ni mimi mali amelala hapo ni hapo kila kitu yote ni pali huyo mtoto amelala mm -hmm. awesi penduka awesi amuka hata mikono hizi simekunjana mm -hmm. awesi shika kitu mm -hmm. isi mikuu kiangalia asina nguvu hii mkuu ikienda hivi paka tena ni nishika hii mkuu nirutishe hivi mm -hmm. awesi kontrola hata hiyo mkuu ya mwenyewe mm -hmm. eh kabisa. Mm. Na pengine show pia ni pale anaenda pale. Show anaenda pale. Mhm. Mm Huyu mtoto amekatwa kwa kitofu kando yake. Mhm. Amekatwa hapo. Hapo ndio show huwa inatokea. Mhm. Mm kwa tumbu kando hapa. Mhm. Mm ndio huwa anaendea show. Sasa kuna tumufuko nilikuwa sasa singine kuna daktari nilikuwa naongea naye ananifanyia dira na ni nikipata pesa. Lakini sina pesa ninashindwa nitaongeaacha naye na nilikuwa na deni yake si kumalizia mm. inapiti nichukue kiraka ni rarua kiraka niweke pale kwa hiyo eh kwa hiyo kashimu malicho inatokea malicho inatokea kwa tumbo hapa uh -huh. niweke ka kiraka hapo nikishaweka kiraka hapo mm -hmm. sasa ni nikiwa kama na hii gamu mm. ni shikirie kando kando na gamu hivi mm. sasa hiyo cho ikikuja ingie kwa hiyo kiraka Ah sikiri nikiona inasukuma hiyo kiraka sana kama niko hapo basi nina nachua fire ninaiteka hiyo kiraka hiyo mm. cho iende kwa hiyo kitu hiyo kiraka alafu ni nitoe mm. eh na mtoto pengine amefikia labda kupata zile mwezi siku zake za mwezi eh hizo amesha anaenda uh -huh. anaenda uh -huh. sasa wakati Mafanya kama hiki kama nimepata nimefanya fanya kiparua mahali mm. nipate kitu ni mununulie pambasi ne sasa vile nimeshindwa nimeshindwa kabisa sina namna mm. ni firaka inafanya kazi huwa ninachukua firaka mm -hmm. ninamwekea hizo firaka huku ni nimfunge vizuri na hizo firaka sasa nitakuwa ninamwangalia tu ikiwa hizo firaka simechafuka nitoe tena niweke singine mm -hmm uwa natumia sana sana natumia tu firaka. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. natumia tu firaka. Mhm. Mm Nimweke firaka. Nimfunge naso. Sikisha chafuka nitoe niweke singine. Hivyo. Mm -hmm. Eh, kuna wakati 
e, nilikuwa sija pata hizi vitu nikalemewa nikashindwa vile nitafanya nika nikachukua ndoo nikatopoa mattress huku kuna kama mattress nilikuwa nimetopoa huku chini sasa nikachukua nikachukua kandoo nikaweka huku chini huku chini hapa hivi kwa mattress ili sasa siku kwa na hizi hizi sama sa kuweka ma sa kuweka mahali pa mkocho nilikuwa namwekea firaka napata hizo firaka sime nini simemfanya amechupuka sana sasa ikapiti niweke ndo ni mtandike karatasi ili iende mpaka kwa kwa hiyo ndo nikaona tena hivyo sasa ndio anaumia tena vibaya sana nikarudi tena kwa firaka na mfunga tu firaka lakini niwe karibu nikaona sasa nikikaa tena paka niende nitafute tena kiparua ndio akule nikirudi napata hizo firaka zimemuumisha sana na wakati unamuona mtoto wako inakuwa vipi kwako ukimuona jinsi alivyo kitandani huyu mtoto wangu mm. nimeteseka ndani ya roho yangu sana mm -hmm. kama nikuteseka nimeteseka mpaka hata saa hii nafikiri hiyo imeniletea hata ukonjwa saa hii mm. sijui ni hali sasa sijui ni nini inanisumbua sana kwa roho mm. inanisumbua inanikula sana sasa hata nikikosa hata nini kuna hata mboka saa hii sasa hata sikuli mm. yani hapa ina, inakuwa uchungu sana sasa singine nikifikiria hii kitendo ya mtoto wangu nalia machosi paka nasikia hapa inaniuma mm -hmm. takitara aliniambia ni mahali sasa kwa hivyo nilikuwa na mchungu ninapopatilisha huyo mtoto nasikia uchungu ile pipe ya makocho amewekewa pipe ya makocho ako naye mm. ikicha makocho nitoe ni mwake nirutisha hapo ninapoanza kupatilisha hizo vitu kwa huyu mtoto ninachukua muda mrefu mm. ndio nipatilisha hizo vitu nichukue hizo vitu nikipatilisha inachukua muda mrefu sana mm. uwa ni, ninakumbuka ninamupatilisha nikiria machosi ninasema sijui kwa nini hii mambo mbona hii mambo ili nitendekea hivi hata mm -hmm. siangetunga mkono basi awache mtoto atembee mm -hmm. inakuwa ni shita mm -hmm. wakati hata watoto wengine wakienda shule itanipiti niamuke mapema kama nimeitiwa kiparua niamuke mapema kichana yangu niamuke mapema mm -hmm. ni mtengeze nipatilie kila kitu ninamwacha hapo niambie charani kama kuna charani ataniangalilia mm. anipelee chakula niende kiparua mm -hmm. kifika jioni na penye naenda kiparua nina ninaelesea tu mtu tafadhali ikifika saa kumi nifungue chunikika sana sasa so, singine naweza pata hiyo makocho imechaa kwa ile kamfuko itaanza inaanza kuanza kurudi kwa kwa nini mm. e, kwa tumbo sasa ninaelesea tu mtu nifungue kitu saa kumi tu. Nirudi nikuje nikamwangalia. Ninasema mimi si kusoma. Mm. Lakini watoto wangu wacha wafanya nini? Hata wakisoma wachiweko tu kusoma kitu wamefika mahali fulani ni vizuri. Mm. Hata kama wataendelea mbele Mungu mwenyewe ndiye anajua. Mm. Eh, Mungu ndiye anajua. Huyu mwenye alifanya juice 8. Nimelia sana. Mm. Nimelia sana. Nikasema sasa huyu mtoto amefanya 8. Mtafanya nini? Ataenda shule ama sasa atakaa tu nyumbani aripikie nyumbani? Hiyo mm -hmm. kitu imenisumbua akili sana si lali usiku. Na huyu jamaa ambaye alitenda ili tendo la unyama. Mm. Ako wapi sasa hivi? Huyu alifungua huko. Mali mambo ilitendekea mm. lodwa. Walimshika. Walimshika. Uh -huh. Kuna watoto walikuwa tu siku nyingine tena kama wamefungua tu mashule. Mm -hmm. Sasa watoto walikuwa wanatoka shule kufika mahali wakaanza kupingana tupite hii njia wengine wanasema tupite hii tupite hii wakapita hii walipopita hii inaenda kutokea kwa kichichi kingine iko na pombe walienda kutokea kwa hiyo kichichi wakati wanapita hivi watu wanakunywa pombe ndio macho ilikutana na huyo mtu mm -hmm. watoto wakaita na wakasema si huyo mtu ndiye alitunga chwelini na kisu watoto wakaangalia wakasema ni yeye ndio watoto wapike nduru mm -hmm. watoto walipopika nduru Watu wakatoka nini? Huyu mtu ndiye alitunga choi na, na kisu. Mm -hmm. Watu wakamshika, wakaanza kumupika. Sasa maskari naye sichi wakatokea wapi? Wakamchukua huyo mtu wakaenda naye. Mm -hmm. Walipoenda na huyo mtu, 
wakati ya kesi mtoto watoto waliitwa kodini mashahidi mashahidi mm. watu wamechaa kotini wakaambiwa watoto mnaweza kutuonyesha mtu mwenye alitunga choi na kisu wakasema ndio ako hapi watoto wakaangalia watoto wote wakaishia kwa huyu mtu wakasema ndio huyu mm. basi huyu mtoto huyu mtoto wangu wakasema inafaa aperekwe mpaka huko mm. kweli tulienda kufika huko as wakauliza huyu mtoto unaweza kuta huyo mtu mwenye alikutunga na kisu unaweza kumchua ukikumbuka uki unaweza chua sura yake mtoto akasema naweza kumchua basi mtoto akaingishwa kotini ndani akaambiwa kwa hii watu wenye wamecha hapa unaweza kutuonyesha mtoto akazungusha tu macho na akasema ndio huyu wakasema sasa hakuna mambo ingine mm. wewe unaenda kufungwa maisha mm. na akaperekwa akafungwa akaenda kufungwa maisha uh -huh. e. lakini hawako hakikisha labda pengine huyu jamaa amegaramia tendo lake mlipwe angalau pesa za kumtibu mtoto wako hakuna pesa yoyote yenye ilitolewa mm. kwa sababu walifuatilia wakaona huyu mtu hata si mpaka na zaisi chaelewa hiyo mtu alikuwa kabila kani mm. kwa sababu huyo mtu alikuwa amekucha tu kwa masista wake kuna masista wake walikuwa wameishi kwa senda hapo mm. sasa alikuwa amekucha tu kwa masista yake hata walihamishwa walifukuzwa na wakaenda mm. haikuchulikana huyu mtu hata mpaka na zaida si kuuliza ni mtu kabila kani ama mm. alitoka wapi sasa kufika hapo hakuna kitu chochote yenye walinishukulikia ati akaramie nini nini hakuna hakuna walimaliza tu hivyo tu fira alipelekwanga na ikaishanga hivyo nakumbuka majina yake majina ya huyo mtu mm. hata siwezi kumbuka alikuwa anaitwa nani chamini mm. Sijui kabisa mm. simuelewi hata kabisa e. lakini amebadilisha maisha ya mtoto wako kabisa alipatilisha mm. maisha ya mtoto na huyu mtoto wangu alikuwa mwakili kwa shule sana mm. hata nilikuwa naomba tu Mungu nilimie watu mashamba mm. awa huyu mtoto wangu asome kwa sababu niliona akisoma hata amalize form 4 anaweza hata kupata kakasi ama atanisaidia mahali mm. e. alikuwa mtoto mwerefu sana kwa shule mm. Huyu mtu aliniua kabisa. Mm. Aliniua mimi kabisa. Mm. Kuna uwezekano baba ya mtoto wako akaona ya mahojiano yangu na wewe. Pengine iwapo anakusikiza. Mwambie yaliyoko moyoni mwako. Mimi sasa upande wa mzee. Mm. Yale mzee amenitendea ni makubwa sana hata nikikumbuka Si, sio ni ndani ya roho yangu kama ninamfikiria hata. Mm. Nilitoa roho yangu kwake na nilimwachia Mungu. Mm. Nilimwachia Mungu. Niliambia tu mahali yako Mungu amulinde akuwe msima na situkue wasima. Mm. Kwa hivyo ndani ya roho yangu pande ya msee sina hata shukuli naye. Mm. Mm. Kanisa limenitulisha li, li roho mm. na nikatulia niliongereshwa na mchungaji na roho yangu ikatulia mm -hmm. na nikaona mali nimefika ni mtekemee Mungu mm -hmm. Mungu ndio papa yangu Mungu ndio ananilinda na ninachua mali nimefika ni neema ya Mungu mm. kwa hivyo huyo mtu fedha alijiondoa sina hata haraka naye mm. nilimwachia tu Mungu mm -hmm. aendelee na maisha yake mm -hmm. mimi naye niendelee na maisha yangu na watoto kabisa e. lakini lakini kini asua ambacho kilimfanya akakuacha ni mtoto wako kukua pale tendani sasa hata mimi huwa nawasa hivyo mm. e, mimi huwa nawasa hivyo ninasema ni kama aliona huyu mtoto fira melala chini hivi na mahitaji nyinyi mtoto anahitaji inamsumbua akili mm. e bimsumbua akili. Sasa akaona sasa achiondoe. Eh. Mm -hmm. Ni e. miaka kama ngapi? Niseme tangu ametoka akianza hii fituko zake, mm. niseme inaenda miaka mbili. Uh, inaenda miaka mbili. Akatoka akaenda. Akachitokea. Hata simu akupigii kujua mtoto wako anaendelea vipi. Anipikia ngi simu. Mm -hmm. Anipikia ngi simu. Hata kuja kutembea hapa. Kukucha ataka akae akae akikucha mm. anakucha kama ni mlevi. Mm -hmm. Mimi nimeokoka. Sasa mimi mtu mlevi mimi siendi na njia moja. 
sasa akikucha mm. sasa singine anaweza kucha kitu kama saini hapo na hiyo saini sasa ndio ninapenda kutengeneza mtoto saa ile kachua kametoka kidogo mm -hmm. chua asubuhi nikimwanza asubuhi huwa anaanza kutetemeka mm. hata wakati ile ninapata nini, kiparua nilikuwa naenda kiparua nikimtengeneza mapema anaanza kutetemeka sasa inapita tunipatishe vitu na niende kumosha ndamosha patae sasa akikucha kitu saini akikucha kama amechasa akili pombe kwa akili na akikucha ni kukonga konga mlango kama mtu mwenda simu. Aya ni sasa saidi unapatilisha mdoto nimefunga mlango. Ninapofungua mlango asikia rufu pengine nimetoa hiyo mkocho nimeweka kwa korokoro ndi nimwake. Nimemutolea hiyo choo yuko hapo. Anaanza na nyumbeni inanuka. Sichui nini? Anaanza matusi. Kianza matusi vina ninawaacha mtoto nitoke. Nimwache kwa hiyo nyumba mimi nitoke niende nitembee, nitembee ni ruti kama ameshaenda. Mm. Eh. Na wakati anakuja analeta kitu Hakuna kitu ananiletea. Hakuna mm. kitu ananiletea. Kabisa. Nikimwambia sasa filo umekucha wapi sukari umeniletea ya watoto. Ananiambia misifanyi kasi. Mm. Sasa ngini nasikia mepata kasi ya ochimani. Iye ya ochimani atafanya suju siku ngapi na ulefi yake. Anasimamisho hiyo kasi. Nona. Mm. Aanje kuenda fiparua. Fiparua enyo wakipata pesa ni kwa pombe. Ni kwa wanawake. Nasikia tu wakipata pesa menua nyama kilombiri ya mepereka kuenda kula na pipi. Sasa nikaona nisifuatilie papa. Nisifuatilie kabisa nikifuatilie nitaumia ndani ya roho yangu. Nimwacha ni shifia. Kabisa. Sina naye haraka kabisa. Lakini unasema ndani yako umemsamehe au unamtakia mazuri. Nimemsamea mm. na nina hata ninapoenda kwa maombi ninamwombea. Mm. Ninaambianga Mungu kama ni wangu utakucha kumrutisha. Ne kama ulipanga ataoa naenda akiendanga ni hivyo. Mipango mm. sote sinatoka kwa Mungu. Inakuwa vipi kwako ukiona mama yako pengine ana uwezo kusaidia sa zingine? ni hard sana. Mhm. Mm mm -hmm. Na wish tu ningekuwa mzima, mm -hmm. malize shule ni msaidie. Mm -hmm. mm. Na ndugu zako pia. Pia na wish tu niki, niki, ningekuwa sawa ningeweza kuwasaidia kwa mm -hmm. ndugu yangu mwenye ananifuata kwa class 8. Mm -hmm. Na amemaliza ananiampata marks 137. Mhm. Sasa kuna mtu mwenye anaweza mshughulikia kwenda high school. Oh, aende shule. Mm -hmm lakini sasa zingine ungetamani hata kutoka kwa kitanda kusaidia mamako. Mhm. Mm mhm. Mm na pengine yule ambaye anakusikiza sasa hivi. Mhm. Ungependa ajue nini kutoka kwako? Ungependa wakusaidie vipi? Naomba mnisaidie. Mhm. Mm Niweze kutimiza ndoto yangu, nimalize shule, mm -hmm. nisaidie mamna. Hata ikiwezekana penye my dad yako niweze kumsaidia na mm -hmm. my brothers zangu. Mhm. Mm Ungetaka mm -hmm. kuwasaidia wote? Na babako ambaye pia amekuacha kusaidia kushughulikia. Pia na wish one day tunaweza msaidia. Mhm. Na pengine ningependa uangalie hapa katika hii kamera. Zungumza na yule ambaye anakusikiza sasa hivi. Tumwambie unataka msaada wa aina gani? Ningependa mnisaidie kama naweza rudi hospitali nifanywe surgery ya spine. Mhm. Naweza kuwa sawa na niendelee na masomo yangu. Mhm. Mm mhm. Mm Kabisa. Kipenda kurudi Dar es Salaam. Mhm. Nilikuwa na ndoto ya kukuwa accountant ah, nikimaliza shule. Nilikuwa napenda kuwa accountant nikimaliza shule. Mhm. Mm Mambo mm -hmm. ya pesa pesa. Mhm. <laughs> Kabisa. Sasa mimi ningependa tu hivi. Wenye wananisikiliza ama wenye wananiona wanisaidie tu kwa huyu mtoto wangu ameteseka sana ameteseka hata nami nimeteseka ndani ya roho yangu mpaka hata nasikia nimekonjeka ndani ya roho nimepata makonjo yalisa juu ya huyu mtoto ningeomba tu anisaidie mimi kasi yangu tu ni kiparua nikiitua kiparua ninaenda sina kasi ati ya mwezi nikiparua nikiitua ikikosa niko tu hivyo sasa ningependa unyonesa kunisaidia wanisaidie wanisaidie kwa huyu mtoto wangu atoke mahali penye yako hapa hata kama Mungu anaweza kupitia kwa watu wasaitie huyu mtoto atembee. Ninaweza furahi sana na nitashukuru Mungu sana kwa hiyo kasi yenyewe utakuwa umefanya kwa huyu mtoto. If ever there was someone to define the strength of a woman then here she is taking care of four kids after being abandoned by her husband and then having to take care of a daughter whose life has now been confined to a bed by that stab to the neck. But what counts most is the fact that she lives on, 
she fights on for them. And she says that she knows one day her daughter will one day walk. Reporting for Toko News, my name is Kevin Phillips Momanyi.